हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेथ फॉर सर्च टेक्निक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे की पॉइंट्स और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इवन अगर यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक मतलब जो बी एफ एस है वो किसके अंदर आती है अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक भी बोल सकते हो इसको आप ब्लाइंड टेक्निक भी बोल सकते हो या फिर इसको आप ब्रूट फोर्स मेथड भी बोल सकते हो मतलब अनइनफॉर्म्ड का मतलब यहां पे क्या है कि कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती मतलब हमारे पास इसके कंपेरेटिव में हमारे पास क्या है ह्यूरिस्टिक टेक्निक है तो ह्यूरिस्टिक टेक्निक में क्या होता है हम एक एस्टिमेट वैल्यू लेके चलते हैं कि अगर मुझे गोल स्टेट पे जाना है किसी पर्टिकुलर स्टेट से तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा लेकिन यहां पे ऐसी कोई प्रायर में हमारे पास नॉलेज नहीं है जस्ट लाइक ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक में हम क्या करते हैं लेट्स से कि अगर मुझे ए से बी पे गया और बी से मेरे को गोल स्टेट में जाना है तो मेरे को यहां पर ए से बी पे जाने की कॉस्ट और बी मेरे को आगे गोल स्टेट में कितने कॉस्ट पे लेके जा रहा है ये चीज मुझे एडवांस में ही पता होती है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्म्ड सर्च लेकिन अनइनफॉर्म्ड सर्च का मतलब है कि ए से बी में कैसे जाना है ये हमें पता है कि ए से बी में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी लेकिन क्या मुझे बी गोल स्टेट पे लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा कितनी कॉस्ट है कितनी कॉस्ट नहीं है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम बोलते हैं अनइनफॉर्म्ड सर्च या फिर ब्लाइंड सर्च ब्लाइंड सर्च का मतलब है मेरे को नहीं पता कि कब मेरे को गोल स्टेट मिलेगी लेकिन यह मुझे पता है कि कभी ना कभी मेरे को गोल स्टेट मिलेगी तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ये यूज करता है डेटा स्ट्रक्चर कौन सा क्यू तो क्यू बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर काम करता है फीफो के ऊपर काम करता है हम इस ग्राफ के ऊपर यहां पे मैंने एक ट्री लिया हुआ है तो ट्री भी ले सकते हो आप ग्राफ भी ले सकते हो तो इसके ऊपर अगर हम बी लगाएं तो कैसे काम करना है यहां पे तो जैसा कि हमने यहां पे लिखा हुआ है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं तो सबसे पहले क्यू में आपको पता होना चाहिए कि क्यू में हमेशा हम एलिमेंट्स टेल से डालते हैं और हेड से उन एलिमेंट्स को निकालते हैं मतलब फर्स्ट इन और उसी को हमने फर्स्ट आउट करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस एलिमेंट को डालेंगे यहां पर ए को तो ए को हमने डाला बहुत सारी जगह पर आपको यहां पर यूज करते हैं फ्रिंज फर्स्ट नोड बहुत से अलग अलग कीवर्ड्स को हम यहां पे यूज करते हैं आप एक सिंपल से मेथड से याद रखें क्योंकि दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या तो आपको एक ग्राफ दिया जा सकता है या ट्री दिया जा सकता है उसके ऊपर पूछा जा सकता है कि क्या ये प्रॉपर बी है या नहीं या फिर इससे रिलेटेड थ्यूरी पॉइंट जो है जो हमने यहां पर लिखे हुए हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है तो यहां पर अगर हम बात करें ए ए को अगर हम क्यू से निकालते हैं तो निकालने का मतलब क्या है ए को क्यू से निकाल दिया तो ए हमें आगे कितनी जगह पे लेके जा रहा है मतलब ए से हम कहां कहां पे जा सकते हैं पहले वो एलिमेंट्स हमने यहां पे डाले तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बी सी एंड डी आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी सी डी ही लिखना आप सी डी बी कैसे भी लिख सकते हो लेकिन अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा आप किसी और बी एफ एस सर्च को भी आप यूज कर सकते हो मतलब कोई और पैटर्न भी आपका बन सकता है लेकिन एक टेक्निक यहां पे आपको पता लग जाएगी तो हमने ए को क्यू से निकाला और उसके बाद हमने देखा कि ए कितनी जगह पे लेके जा रहा है हमें बी सी और डी पे तो वो हमने क्यू में डाल दिए अब हमने क्या किया बी को क्यू से निकाला और बी हमें कितनी जगह पे लेके जा रहा है वो हमने इंसर्ट कर दिया तो बी हमें लेके जा रहा है ई e और एफ पे तो क्यू जो है ये बाय डिफॉल्ट क्यू ही है आप इस तरीके से इसको बनाना चाहते हो तो क्यू की तरह बना लो लेकिन जैसा कि मैंने बताया इंसर्शन हमेशा पीछे से करनी है और वैल्यू जो है हमेशा हम यहां से हेड से निकालते हैं जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है तो अब हमने यहां से सी को निकाला और सी हमें कहा पे लेके जा रहा है सी हमें आगे लेके जा सकता है जी और एच पे तो हमने जी और एच जो है वो टेल से इंसर्ट कर दिए तो इस तरीके से बस आपको चलते जाना है देन डी को हमने यहां से निकाला डी को निकालने का मतलब है ई एफ जी एच तो हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स है ही क्यों में लेकिन डी को निकालने का मतलब है डी हमें कहां पर लेके जा रहा है आई पे लेके जा रहा है तो हमने यहां पर क्या लिख दिया आई जो है वो टेल से हमने इंसर्ट कर दिया तो यहां पे हमारे पास नॉलेज क्या मिल रही है नॉलेज मिल रही है शेलोएस्ट नोड शेलोएस्ट नोड का मतलब है जो इससे कंपेरेटिवली अगर हम बात करें डीएफएस की डेप्थ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है 
वो एक डायरेक्शन में जाता है और पूरा डीप में जाता है मतलब पूरी डेप्थ तक जाता है लेकिन बी ऐसे नहीं करता बी लेवल वाइज लेवल जाता है इसीलिए हम इसको लेवल ऑर्डर भी बोल सकते हो लेवल सर्च टेक्निक भी बोलते हैं क्यों हम सबसे पहले इस इस वाले लेवल पे गए अब हम इस इस वाले लेवल पे हैं तो इस वाले लेवल को पूरा कंप्लीट कर दिया है देखो हमने पहले बी को निकाला सी को अब डी को तो डी वाला जब लेवल निकल गया ये पूरा लेवल कंप्लीट हो गया अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए तो यानी ये डीप में जाने की बजाय ये शेलोएस्ट नोड को नियरेस्ट नोड को कंप्लीट करता जाता है और पूरे लेवल वाइज लेवल ये आगे बढ़ेगा तो ये नॉलेज जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है किसके अंदर बी के अंदर और यही सबसे ज्यादा पूछते हैं तो आपको बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है तो अब हमने डी को निकाल दिया तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है ई e. तो अब हम ई e को निकालते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या बना एफ जी एच आई और हमें ई e जो है वो कहां पे लेके जा रहा है जे और के पे लेके जा रहा है तो जे और के हमने टेल से इंसर्ट कर दिए दैट्स इट अब हम एफ को निकालेंगे तो जी एच आई जे के और हमारे पास एफ हमें कहां पे लेके जा रहा है कहीं भी नहीं लेके जा रहा मतलब एफ से आगे जो है इसका चिल्ड्रन कोई है नहीं तो हम इसको एज इट इज रखते हैं देन जी को हम यहां से निकालते हैं तो हमारे पास क्या बना एच आई जे के तो हमारे पास ऑलरेडी क्यू में है और जी हमें कहां पर लेके जा रहा है एल पे लेके जा रहा है तो हम एल को हमने टेल से इंसर्ट कर दिया तो देखो हम अगेन किस लेवल पे हैं इस लेवल पे चलते जा रहे हैं तो इस पूरे लेवल को कंप्लीट करने के बाद ही ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा देन एच को हम यहां से निकालते हैं तो आई जे के एल और एल हमें एल के बाद हमारे पास यहां पे क्या है जो हमने कट किया मतलब एच एच हमें कहां पे लेके जा रहा है कहीं भी नहीं लेके जा रहा तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो देन आई को हम यहां से निकालते हैं तो जे के एल और आई हमें कहां पे लेके जा रहा है एम पे तो हम नेक्स्ट कौन सा लिखते हैं एम अब नेक्स्ट देखो यहां पे हमारे पास कौन सा लेवल खत्म हो गया ये पूरा लेवल कंप्लीट हो गया मतलब ये थी हमारे पास डेप्थ जीरो डेप्थ वन कंप्लीट डेप्थ टू कंप्लीट अब हम नेक्स्ट डेप्थ पे जाएंगे या नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल का मतलब है जे को निकालना के एल एम और जे हमें कहां पे लेके जा रहा कहीं नहीं लेके जा रहा तो नेक्स्ट हम के को निकालते हैं तो के को हमने निकाला तो के और एम के यहां पे एल और एम बचा और के हमें कहां पे लेके जा रहा है एन पे लेके जा रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया इंसर्ट देन एल को हमने यहां से निकाला एम और एन एल हमें कहां पे लेके जा रहा कहीं नहीं लेके जा रहा देन हमने कुछ भी नहीं करना एम को हम यहां से निकालते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कौन बचा एन बचा और एम हमें कहीं पे लेके जा रहा है एम हमें कहीं पे लेके जा रहा है तो नेक्स्ट यानी लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या बचा एन बचा तो इस तरीके से जो है ये मूव करता है और लेवल बाय लेवल ही मूव करता है मतलब ऑर्डर इसका जो है वो डीप में जाने की बजाय इस तरीके से लेवल बाय लेवल ये मूव करता है तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है तो क्या ये आंसर देगा क्या ये डेफिनेटली किसी एलिमेंट को सर्च करेगा ही करेगा यस yes. क्यों क्योंकि हम इसमें कोई भी एलिमेंट को पीछे छोड़ नहीं रहे डीएफएस में हम क्या करते हैं एक डायरेक्शन में मूव करते हैं एक डेप्थ में चलते जा रहे हैं हो सकता है बाकी के जो अपर डेप्थ में एलिमेंट्स एज इट इज पड़े हैं जिसको मुझे सर्च करना था वो तो लेवल ऊपर ही पड़ा है लेकिन हम एक डेप्थ में चलते जा रहे हैं तो हो सकता है हम किसी ना किसी लूप में फंस जाए और अगर हमारे पास जो सर्च स्पेस है वो इनफाइनाइट हुआ तो हम कभी भी एलिमेंट को सर्च नहीं कर पाएंगे लेकिन डीएफएस की बजाय अगर हम बीएफएस की बात करें ब्रेथ फॉर सर्च ये सारे लेवल्स को एक एक करके देखो इस तरीके से ये कंप्लीट करता जा रहा है तो डेफिनेटली ये आंसर देगा ही देगा इसीलिए हम इसको बोलते हैं यहां पे कंप्लीट कंप्लीट का मतलब क्या है ये आंसर देगा ही देगा इनकंप्लीट ये नहीं है मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करो लेट से अगर आप जी को भी सर्च कर रहे हो तो जी को सर्च करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे ही इसको चलाते जाओगे जैसे ही आपको जी एलिमेंट मिला आपको लेट से यहां पे जी एलिमेंट मिला था तो जब आप चलते जा रहे थे तो यहां पर आपको जी एलिमेंट मिला था तो जी एलिमेंट को आप कट करने से पहले आप चेक करते हो कि क्या जी एलिमेंट गोल स्टेट है गोल स्टेट का मतलब है जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं क्या ये वही एलिमेंट है हाँ ये वही एलिमेंट है तो होता क्या हम उसके पेरेंट पॉइंटर जो है पेरेंट नोड पॉइंटर उठा लेते हैं तो जी का पेरेंट कौन है सी और सी का पेरेंट कौन है ए तो इस तरीके से हम ए सी जी पाथ हम डिफाइन कर देते हैं लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को सर्च करना हो अगर हमने सारों को देखना है तो इस तरीके से हम इसको डेथ फॉर सर्च को इस तरीके से हम रन करते हैं देन हमारे पास आता है ऑप्टिमल ऑप्टिमल मत का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है क्या ये ऑप्टिमल रिजल्ट देता है मतलब क्या ये शॉर्टेस्ट रिजल्ट देता है 
यस ये हमेशा ही आपको शॉर्टेस्ट रिजल्ट देगा और अगर सारे नोड्स का ये जो सारी हमारे पास एजिज हैं इन एजिज की जो हमारे पास कॉस्ट है अगर सेम होगी लेट्स से सभी की कॉस्ट हम वन 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 लेते हैं तो डेफिनेटली ये सेम कॉस्ट मतलब शॉर्टेस्ट कॉस्ट देगा और अगर इन केस आप इनकी कॉस्ट अलग अलग भी देते हो तो अब भी ये शॉर्टेस्ट पाथ ही देगा तो हमेशा ये रिजल्ट जो है वो ऑप्टिमल ही देता है और लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिज्म की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ v प्लस ई भी लिख देते हैं दैट इज v इज अ नंबर ऑफ नोड्स e इज अ नंबर ऑफ एजिस लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हम लिखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है हम डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम में भी सब्जेक्ट में भी यूज करते हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं b की पावर d ऑर्डर ऑफ b की पावर d वेयर b इज द ब्रांच फैक्टर फैक्टर का मतलब है यहां पे कि कितने हमारे पास एरे मतलब ए के कितने चिल्ड्रन है मतलब मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हैं किसी पर्टिकुलर नोड के तो यहां पे हमारे पास एन एरे ट्री भी हो सकता है एन एरे ट्री का मतलब है कि एक पर्टिकुलर नोड के कितने ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनरी ट्री है मतलब दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं टर्नरी भी हो सकते हैं क्वाड भी हो सकते हैं बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर नोड के तो यहां पे जितने चिल्ड्रन होंगे वो उसकी वैल्यू हमने ले ली वो है ब्रांच फैक्टर या उसको हम बोल सकते हैं बी और डी यहां पर क्या है डेप्थ डेप्थ का मतलब है कि हमने यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे डेप्थ कितनी है जीरो यहां पे डेप्थ कितनी है वन डेप्थ कितनी है टू यहां पे हमारे पास डेप्थ है थ्री यहां पे हमारे पास डेप्थ है फोर मतलब रूट नोड से अगर हम एन पे जा रहे हैं तो कितनी डेप्थ होगी वन टू थ्री फोर तो ये देखो हमारे पास डेप्थ जो है वो कितनी आएगी फोर आएगी तो इस तरीके से हम इसको डेप्थ को कंसीडर करते हैं तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को सर्च कर रहे हो लेट्स से अगर आप जी को भी सर्च कर रहे हो तो जी को सर्च करने का मतलब है अगर हम बात करें हमारे पास हर एक पर्टिकुलर नोड पे तीन एलिमेंट मतलब तीन चिल्ड्रन है मतलब बी की वैल्यू हमारे पास तीन है और डेप्थ देखो यहाँ पे कितनी है डेप्थ है हमारे पास यहाँ पे टू तो देखो थ्री रेस टू पावर टू मतलब नाइन हमारे पास जब हम इस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं जी को तो नाइन से ज्यादा सर्च हमारे नहीं लगेंगे और ऑब्वियसली आप चेक भी कर सकते हो मैन्युअली तीन यहां पे सर्च होंगे तीन यहां पे हो सकते हैं अगर हम अगर हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि तीन से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे तो तीन तीन छे और तीन नौ तो मतलब नौ सर्च के अंदर अंदर हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो इसीलिए हम इसकी पावर जो है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी में हम इसको डिनोट करते हैं दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द ब्रेथ फॉर सर्च और ये सारे पॉइंट जो है आपको अपने अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा ये पॉइंट जो है सारे पॉइंट मोर देन इनफ है थैंक यू